Bien, buenas tardes. Bienvenidas, amigas y amigos, una vez más a este foro de opinión donde vamos a tener el placer de escuchar a Isabel de Montajardo, doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia. Como siempre, agradecer a todos la asistencia. También agradecer la presencia de la alcaldesa, miembros de la Corporación Municipal, presidentes y presidentas de distintas asociaciones y representantes de distintas asociaciones seborbinas. Y, como no, agradecer a la Diputación Provincial de Castellón y a la Fundación Bancaja Segorbe la colaboración que nos prestan para que este foro de opinión eh, siga vivo año tras año y ya son 20 los años que venimos presentando interesantes con no menos interesantes conferenciantes. Desde aquí, como verán en el programa de mano, hemos hablado de diversos temas como la transición política, la globalización, pasando por distintos temas de interés general, como, por ejemplo, el Estado de las Autonomías, Europa, la tauromaquia, la sanidad, la justicia, etc. Durante estos años hemos divulgado siempre temas de actualidad interesantes como el que hoy presentamos, el mundo de la economía social, desconocida para muchos de nosotros y, como indica el título de la conferencia, hoy sabremos realmente qué es y lo que nos puede aportar a cada uno de nosotros. Y especialmente quisiera agradecer a nuestra invitada de hoy, a Isabel Gema Fajardo, su presencia en este foro, accediendo amablemente a la solicitud que le hicimos hace unas semanas. Y ella nos va a hablar de ese mundo de la llamada economía social, de cómo otra forma de hacer empresa es posible y que es cada vez más importante en nuestra sociedad. Nacida en Segorbe, se licenció en Derecho en la por la Universidad de Valencia, doctorándose en el año 1992. Amplió sus estudios en las universidades de Coimbra y de Génova. Es profesora de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho y Económicas de la Universidad de Valencia. Investigadora del Instituto Universitario de Investigación en Economía Social y Cooperativa. Ha participado y dirigido diversos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Dirige el proyecto de investigación I más de más I, Economía Social, Autogestión y Empleo, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es la persona responsable por la Universidad de Valencia del proyecto europeo PROSUME. Ha sido directora de los programas oficiales de doctorado en Derecho Mercantil de los Negocios y en Economía Social. Actualmente dirige el Máster Oficial de Economía Social de la Universidad de Valencia. Ha participado en los procesos de elaboración y de reforma de las leyes cooperativas de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid, así como de la Ley Nacional de Economía Social y de la Ley de Sociedades Laborales y Participadas. Dirige la Revista Jurídica de la Economía Social desde su fundación en el año 1990. Y es miembro del Consejo Científico de diversas revistas especializadas en cooperativismo y en economía social. Ha publicado numerosos libros, artículos, conferencias e impartido diversos cursos de doctorado y posgrado tanto en España como Europa y Latinoamérica, como antes les comentaba. Como ven, estamos ante una persona joven, pero con una dilatada experiencia en el mundo universitario y en el mundo de la investigación. Por ello... Es una voz más que autorizada para hablarnos de la economía social, de ese tercer sector, tercer sector de la economía que está a medio camino entre el sector privado y el sector público. ¿De qué papel juegan en, en este momento ese conjunto empresarial que forman parte de la economía, como son las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, etcétera? ¿Y cuál va a ser su futuro en la sociedad española? Antes de hacer la palabra, indicarles que al finalizar la exposición, como es habitual en este foro, abriremos un turno de preguntas donde Isabel Gema contestará aquellas cuestiones que quieran plantearle. Y ya sin más, Isabel Gema tiene la palabra. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Juan Alberto, eh, por esa, esa presentación tan, tan extensa y muchas gracias a la Junta Directiva de la Asociación Navarro Reverter por invitarme a, a este acto, compartir con, con todos vosotros eh, pues esta charla y eh, para hablar de un tema 
que es el tema en el que yo vengo trabajando pues prácticamente toda mi vida, mi vida profesional. Eh, desde que terminé la carrera ya me dediqué a, a esta materia, con lo cual llevo más de 35 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? Este año celebrábamos los 40 años que fui reina de las fiestas. Eh, por ahí está María Pilar Garnes, que también compartía... Eh, fue el momento en el que yo acabé mis estudios en Segorbe y me fui a Valencia a estudiar. O sea, ha pasado ya mucho tiempo. Y el primer trabajo que tuve cuando acabé la carrera fue de asesora en el Instituto Agrario, Instituto de Cooperativismo Agrario Valenciano, que se estaba creando en este momento. Estaba de conseller Luis Fondemora y necesitaban un abogado joven que les ayudara un poco a poner en marcha las cooperativas agrarias y conocer las experiencias de otros países. Yo estuve durante dos años trabajando en esa consellería, haciendo ese trabajo. Aprendí mucho de lo que se hacía en, en Italia, en Alemania, en, en Francia, porque entre otras cosas hacía informes para cuando luego iban las autoridades a visitar las cooperativas en estos países, pues iban bien informados. Así que después de esa experiencia tan grata, esos dos primeros años, mi primera experiencia laboral eh, en la universidad, que era siempre mi vocación, me, estaba en el departamento Manuel Borroseta y me dijo, ¿y sobre qué vas a hacer la tesis? ¿Por qué no la haces sobre el mundo del cooperativismo que has estado tú ahí trabajando? Y así es como empecé, de esto hace 35 años, o sea que eh, empecé y, y no he parado todavía, ¿no? Porque es como que se retroalimenta después del cooperativismo la economía social de la que forma parte. Es un amplio campo y por eso pues cuando me plantearon sobre qué podría hablar, pues dije, pues voy a hablar de la economía social, porque después de todo es de lo que a mí me llaman para ir a hablar a todos sitios, ¿no? Entonces, digo, voy a hablar de la economía social y además voy a hablar de qué es y qué nos puede aportar, también por darle una perspectiva útil, ¿no? De que, aunque yo creo que con el auditorio que tenemos sabe mucho de qué es esto de la economía social, se van a sentir muy identificados con lo que, con lo que yo voy a decir. ¿Qué es la economía social? Podríamos empezar. Tú lo has dicho muy bien, es un sector de la economía que se encuentra entre la economía pública y la economía capitalista. Es otra forma de hacer empresa, que no es la empresa pública y tampoco es la empresa orientada al lucro. Es un modelo de empresa que está pensada para satisfacer, atender las necesidades de las personas. Son empresas que la constituyen los trabajadores que quieren generarse su propio empleo, son empresas constituidas por consumidores que quieren conjuntamente comprar, conseguir aquello que el mercado no les ofrece y a veces pues está constituida por productores que quieren dar una mejor salida a su producción. ¿Vale? Por eso tenemos muchos sectores dentro de la, de la economía social. Con esa orientación, digo, no es pública, es una empresa privada, pero son empresas con intereses eh, no lucrativos. Este modelo de empresa es válido en cualquier momento de la, de la historia, porque atiende a una forma de organizarse las personas para satisfacer sus necesidades. ¿no? Siempre ha existido y existirá. Pero es verdad que ha habido determinados momentos en la historia que han sido claves para fortalecer este sector. Y este es uno. Ha coincidido normalmente con épocas de crisis, con épocas de crisis del sistema capitalista o con épocas de crisis del sistema público. La economía social nace eh, a mediados del siglo XIX, en la peor época de la revolución industrial. ¿Eh? Cuando las personas abandonan el campo, se van a trabajar a las fábricas, la ciudad no ofrece condiciones de habitabilidad, porque hay, una explosión, hay también un, una explosión geográfica en esa época. Ya la vacuna se ha inventado, los niños no mueren tan fácilmente al nacer, eh, ya hay una sobrepoblación, se desplazan a las ciudades, pero las ciudades medievales todavía no pueden acoger tanta gente, viven en condiciones pues, insalubres, eh, trabajan lo indecible por traba por salarios míseros, tiene que trabajar toda la familia, el padre, la madre, los hijos, horarios de 14 horas, eh, en esas condiciones, sin seguridad social, por supuesto, eh, sin condiciones. Entonces, en ese contexto empieza la gente a organizarse porque se da cuenta que o se organiza y saca adelante es una, un trabajo más digno y, y resolver sus necesidades por sí mismas o nadie les va a ayudar. Y es en esa época en la que empiezan a surgir muchas instituciones que hoy en día incluso mantenemos. Empiezan los sindicatos. 
pero incidencian también las mutualidades, que son las que van a dar la asistencia social a las personas cuando lo tengan la necesidad. También es la época en la que surgen las cooperativas en toda Europa, cooperativas de consumidores, gente que se una para comprar conjuntamente alimentos y cosas que no encuentran en la tienda o, como mucho, tienen que ir a comprarlas a la tienda del, del empresario. Salen, surgen en Francia, sobre todo, las cooperativas de trabajadores. En Alemania, las cooperativas formadas por agricultores y cooperativas eh, también de crédito, lo que hoy conocemos como las cajas rurales. Es, decir, es un momento histórico en el que vemos muchísimas manifestaciones de organización de las personas para resolver sus necesidades. De esa época es también las cajas de ahorro. ¿Vale? Las cajas de ahorro, piensen que la caja de ahorros de, de Valencia, por ejemplo, eh, es del 1878, la de Segorbe un poco después, era, de 1884. Es decir, todos estos fenómenos obedecen a esta época. En esta época fue muy importante, eh, no voy a decir los sindicatos porque se estaban formando, pero sí organizaciones como la Sociedad de Amigos del País, que fue tan importante, a la que pertenecía Navarro Reverter, por ejemplo, que eran las que propiciaban pues, que se crearan las cajas de ahorro, que la agricultura valenciana mejorase, que se tecnificase el campo, que mejoran las condiciones de los agricultores. La sociedad, estas sociedades fueron muy importantes, pero también lo fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hay que reconocerlo. Eh, una encíclica de León XIII, la Rerum Nubarum, en la que hizo ver que o la Iglesia se implicaba o todos los, eh, todos los campesinos, todos los obreros, iban a acabar en el Partido Comunista, porque era lo que en ese momento estaba siendo un poco el, el referente el que asistía a estas personas. Entonces, es el que crea un poco la ideología social de la Iglesia. Es muy importante, me gusta destacarlo, cuando hablo en Valencia, me gusta destacarlo porque creo que tenemos que dar, hacer valer ¿no? Las, aquellas personas eh, valencianas que han sido importantes en la historia y que a veces no lo sabemos y es una pena. ¿eh? Pero hay una persona que fue muy importante en esa época y era un valenciano de Burriana, un jesuita que se llamaba Antonio Vicente, el padre Antonio Vicente, el padre Antonio Vicente era un jesuita que a raíz de la encíclica Rerum Novarum eh, pues, eh, viaja por Europa y en Bélgica conoce qué están haciendo lo, los, eh, los jesuitas en Bélgica y se da cuenta cómo eh, lo que están haciendo es animando a las personas del campo y de las ciudades a que constituyan cooperativas de crédito. Y en el campo también que constituyan cooperativas agrarias. O sea, están dando a conocer lo que en Alemania se ha desarrollado, lo están dando a conocer al resto de Europa. Y él lo trae para España. Y en un congreso que hay en, en Burgos, a finales ya del siglo XIX, pues da a conocerlo, publica un libro y anima, y de ese, de ese congreso se, se toma la decisión de que los párrocos tienen que apostar por, en sus parroquias, promover, y en sus diócesis, promover la constitución de cajas de ahorro, cooperativas agrarias y cooperativas de, de crédito, cajas rurales, ¿vale?, y el padre Vicente, que fue el promotor de esto, creó también una escuela en Valencia, en, en la Escuela de San José, para enseñar a los párrocos de toda España. Entonces, venían párrocos de toda España a aprender qué era eso del cooperativismo y luego volvían a sus parroquias y ponían en marcha cooperativas. Así es como empezó y está tan difundido el cooperativismo agrario y, y de crédito en toda España. Y eso yo creo que es labor de, de, pues de una persona fundamentalmente que es el que él insistió y el que promovió esto. Me gusta recordarlo porque la gente no sabe, o sea, todos conocemos las cooperativas agrarias, las cooperativas cajas rurales están en toda España, pero bueno, no sabemos quién fue el artífice de promover esto y difundirlo, ¿vale? Entonces, me gusta, me gusta de, dedicarle este, este tributo. Bien, eso por lo que hace a ese momento histórico, entenderán las razones por las que empiezan a nacer mutualidades, cooperativas, este tipo de, de organizaciones. Luego tuvimos otra, otra época que también fue decisiva, que fue el final o de la crisis del estado del bienestar, el estado del bienestar que se, se desarrolla al terminar la Segunda Guerra Mundial. Eh, el estado se preocupaba, fue un estado paternalista, fue un estado que se preocupó por los derechos de los trabajadores, los derechos de los consumidores 
eran leyes protectoras durante muchos años, pero llega un momento en el que no puede hacer frente a ese déficit, a ese gasto público que implica atender tantas necesidades. Es el momento que comienza, eh, eh, comienza también el neoliberalismo y comienza también, es la época de la crisis del petróleo, estoy hablando de los años 70 y 80. En ese momento, esa crisis del Estado hace que eh, deje de atender muchas necesidades sociales que hasta ese momento atendía el Estado directamente o subvencionando asociaciones y fundaciones. También la Iglesia estaba muy implicada en atender, me estoy refiriendo a las personas más necesitadas, esa labor de apoyo y protección que el Estado hacía, el Estado se retrae, el Estado deja de subvencionar. Entonces, hay que atender estas necesidades, ¿no? Ahí es cuando empiezan a surgir también de nuevo, con fuerza, el llamado tercer sector de acción social, empiezan a surgir asociaciones potentes, fundaciones, que ya no van a vivir de las subvenciones, van a tener que poner en marcha actividades económicas para obtener los rendimientos que le permitan seguir atendiendo a estos colectivos necesitados. Si ustedes viajan a Inglaterra, no les sorprenderá ver que en una iglesia han puesto un restaurante, hay una tienda de ropa de segunda mano y una librería. ¿Por qué? Porque han tenido que las ONGs y las iglesias buscar recursos para atender a la gente que tiene necesidades en su entorno. ¿Vale? Y esto se produce porque el, ser, el Estado se retira y porque el modelo eh, neoliberal que se implanta en ese momento tampoco va a ser el que va a atender a esas necesidades. Por tanto, es la gente la que se tiene que organizar para satisfacer sus propias necesidades o para apoyar a través de asociaciones y fundaciones a estos colectivos y a estas necesidades. ¿Vale? Vemos, por tanto, cómo la crisis de ese estado del bienestar también ayuda a promover la economía social. Y el último momento lo, es muy reciente, la crisis actual. La crisis actual que yo no me atrevo a decir que haya terminado porque bueno, nos auguran todavía momentos difíciles. Por tanto, no podemos tampoco cantar victoria. Pero es verdad que esta, esta crisis lo que ha puesto de manifiesto claramente, lo reconoce el, el propio sistema, es que el, el sistema capitalista tal y como hoy lo conocemos ha fracasado. No puede ser que las empresas sigan haciendo beneficios y que la pobreza sea cada vez mayor, que los trabajadores sean cada vez más pobres, que la brecha salarial sea cada vez más, más importante, que estemos esquilmando los recursos naturales y que no estemos haciendo nada, en este caso, de emergencia eh, climática. Es decir, la corrupción. Son tantos los, la falta de confianza en la clase política, en las instituciones económicas, los mercados no son transparentes, existen monopolios de facto. Es decir, toda esta situación, los paraísos fiscales, ¿para qué les voy a seguir insistiendo? Es una situación, desde luego, que genera descontento generalizado. Y de ahí también el nacimiento, el surgimiento de los nacionalismos, de los populismos y del fascismo. Responde a lo mismo, a ese descontento generalizado de la población. Pues ese fracaso del sistema capitalista pues lo reconocen los propios capitalistas. No sé si recordarán Sarkozy, cuando empezaba la crisis, decía tenemos que refundar el capitalismo. El mes de agosto pasado, eh, una organización que representa, le llaman el Vaticano del Capital, es una organización que representa, eh, integra a los eh, presidentes ejecutivos de las 181 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿vale? eh, presidida por el presidente de JP Morgan Chase. Esta organización decía eh, a finales de agosto las corporaciones ya no pueden limitarse solo a generar beneficios y a dar valor al accionista, sino que debe de tener un impacto positivo para el conjunto de la sociedad y para todos los stakeholders, trabajadores, consumidores, clientes, proveedores y, en definitiva, para la comunidad. Es decir, el propio, el propio sector capitalista reconoce que ese modelo de economía, tal y como hoy la estamos viviendo, una empresa financiera no generadora de valor, porque es, las empresas se están trasladando al sector de la especulación, del sector financiero y abandonando el sector económico, el sector productivo, 
Y eso es grave porque eso no genera riqueza, nada más que para los titulares de ese capital, que normalmente además está en paraísos fiscales, con lo cual ni siquiera aporta ningún beneficio a los ciudadanos. Eso no gusta, eso no es bueno, eso no nos sirve, eso no contribuye al bienestar de la sociedad. Y entonces hay que buscar una salida. Por eso también en este contexto de crisis del sistema de capital, la economía social ha vuelto a manifestarse como un importante refugio. No sé si recordarán la crisis en Grecia y veíamos informes en televisión como la gente se organizaba para atender en los hospitales, para dar de comer comedores. Bueno, esa gente estaban creando cooperativas. Grecia se llenó de cooperativas en ese momento y de asociaciones organizadas, porque había una emergencia social que había que atender. Aquí en España, Carita conoce muy bien también la situación que se ha vivido en los últimos años. Es decir, hemos vivido cuando hay una época de crisis, se ve cómo la sociedad se organiza para atender esas necesidades. Y eso es la economía social, un valor seguro. Porque además en la crisis, cuando todas las empresas cierran, la economía social también a veces cierra sus empresas, pero cierra menos. Cierra menos porque antes de tirar a un trabajador a la calle, sobre todo las empresas, las cooperativas de trabajadores, las sociedades laborales, antes de tirar a uno a la calle, todo se reduce en el salario, buscan ocupación para esta persona, otro trabajo. El ejemplo de Mondragón es muy, muy significativo. El grupo Mondragón es un grupo de empresas eh, cooperativas de trabajo asociado y de sociedad laboral. Llegó la crisis y, bueno, pues si una empresa no podía dar trabajo a todos los trabajadores socios, eran recolocados en otras empresas. Aparte de que habían creado un fondo de solidaridad para ayudarse unas a otras. Son los valores de la economía social, la ayuda mutua, la solidaridad. Esto es lo que nos hace fuertes y ayuda a que las empresas atraviesen mejor las épocas de crisis. ¿vale? Y todo esto lo hemos estado viendo en, en estos años. La economía social no solamente es una reacción de las personas cuando ven que la economía, eh, el Estado, el mercado, no satisface sus necesidades, pero sí que es verdad que es un momento en el que, por mi experiencia, se ve especialmente su importancia. ¿no? Eh, en definitiva, en la economía social lo que nos encontramos es que las personas, los ciudadanos, eh, promueven, se vuelven más proactivos, tratan de satisfacer sus propias necesidades o las necesidades de las personas de su, de su alrededor. Y no siempre, como vemos, por tanto, prioriza el interés de los asociados. Muchas veces es el interés general. Y lo más habitual es ambos, confluyen ambos. ¿Eh? Nosotros como socios eh, tratamos de satisfacer nuestras necesidades, pero también nos preocupa lo que pasa más allá de nuestras, de nuestras puertas. ¿Cuáles son, por tanto, esas características que tienen las empresas de la economía social? Podríamos decir que son empresas promovidas por ciudadanos en su condición de trabajadores, de consumidores, de proveedores, pequeños comerciantes, empresarios, profesionales, artistas, artesanos. Ese es el tipo de personas que crean este tipo de, de empresas. No son capitalistas, no tienen un capital que les sobre y lo quieren invertir para hacer ganancias, no. Buscan satisfacer una necesidad que puede ser trabajar, un trabajo digno, estable un consumo de sus necesidades en condiciones. Eh, estos, estos ciudadanos tampoco actúan individualmente, no es el típico emprendedor, no, porque trabajan en grupo. En todo caso sería un emprendedor asociado, ¿no? son proye proyectos siempre asociativos, porque se parte de la idea de que tenemos más posibilidades si trabajamos juntos que si trabajamos cada uno por su cuenta. Si trabajamos juntos, podemos entre todos conseguir más capital, podemos conseguir mejoras. Son, por tanto, proyectos colectivos, donde se pone de manifiesto el asociacionismo y todo lo que ello implica, que ustedes conocerán, muchos de ustedes, las puertas abiertas. Estamos abiertos, todo aquel que esté interesado puede entrar, ¿no? La asociación está abierta, ¿no? Todo el que esté interesado puede, puede entrar. Eh, gestión democrática. Es una asociación, es gestión democrática, entienden perfectamente lo que les digo. En estas empresas la gestión es democrática y si no es exactamente democrática, es participativa. Es decir, se le da participación, opinión a todos los elementos, a todos los grupos de interés que participan, ¿eh? como consumidores, como trabajadores, etcétera, Y eh, constituyen 
he dicho una empresa, para satisfacer esa necesidad la van a hacer creando una empresa, una empresa privada, ¿vale? No es una empresa pública, es una empresa privada y por tanto tiene que ser una empresa gestionada eficientemente, no puede ser una empresa que dé pérdidas, pero es normal, es normal que esa empresa no esté orientada al beneficio, lo van a entender perfectamente. Si nosotros somos trabajadores, nosotros lo que queremos es un buen salario, unas buenas condiciones de trabajo, vacaciones, ¿vale? tener nuestras, nuestros eh, derechos sociales cubiertos. Eh, si generamos algún beneficio será para reinvertirlo en la empresa, para fortalecerla, porque no vamos a remunerar el capital, no es lo prioritario. Si tenemos interés en capital, a lo mejor sí que decidimos remunerarlo, pero no va a ser lo importante. Lo importante es que como trabajadores tengamos un trabajo digno y bien remunerado. Y como consumidores lo mismo. Si yo estoy en una cooperativa de consumidores y lo que yo pretendo es obtener un servicio o un producto de calidad y al mejor precio posible, lógicamente la empresa no va a hacer muchos beneficios. El beneficio está en la calidad, en la calidad y en el buen precio, un precio económico. Entonces, lógicamente, no entienden que no es esa la filosofía que, que mueve a, la, a, estas, a estas empresas. Por otra parte, en todas estas empresas, el asociado tiene que tener muy claro que ha de ser responsable. Tiene que participar. Si creamos una cooperativa de consumidores, tenemos que consumir. Si es una cooperativa de trabajo, tenemos que trabajar. Si es una mutua, tenemos que tener nuestro seguro en la mutua. Es decir, todo el asociado tiene que participar. ¿Cuáles son los modelos de empresa de economía social más habituales? Eh, Juan, bueno, ya lo has dicho anteriormente, has mencionado algunos, yo también vengo mencionando algunos. Los primeros que podríamos citar son las mutualidades, porque fueron las primeras que vinieron a, a satisfacer esas necesidades más emergentes que tenía la sociedad en su momento, cuando empiezan las mutualidades y las mutuas de seguros. Todavía siguen estas empresas funcionando, muchas centenarias, incluso las cooperativas, en todas sus variaciones de consumidores, de usuarios, de trabajadores, de servicios empresariales, agroalimentarias, de viviendas, de crédito, a veces las conocemos más como cajas rurales, de enseñanza, sanitarias, de transportistas, hay muchos modelos. Y otras empresas que no son cooperativas pero son muy similares y también están en la economía social. Por ejemplo, las sociedades laborales, sociedades laborales, no sé si lo saben, es una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada que se caracteriza porque está controlada por sus trabajadores. Los dueños son sus trabajadores. La mayor parte de su capital tiene que estar en manos de sus trabajadores. Ningún trabajador puede tener más del 30% del capital. Se pretende que no haya ninguno que controle sobre los demás, por lo tanto, procurar que esté repartido el capital para que el voto también esté repartido. Y cuando uno quiere poner en venta una acción o una participación, si hay trabajadores fijos en la sociedad, tienen que tener derecho a entrar en la sociedad antes que un tercero. ¿Vale? Por tanto, funciona de una forma parecida a una cooperativa. Las sociedades agrarias de transformación, ¿eh? como la central lechera asturiana, le suena, ¿no?, Salen todos los agricultores, es que son los dueños, es que son los agricultores, los agricultores no, los ganaderos, son ganaderos, ¿no? Los ganaderos son los dueños de la, de la sociedad esta, entonces una sociedad agraria de transformación. Es muy parecida también a una cooperativa. Los dueños de la empresa son los propios ganaderos o los propios agricultores. Aquí también tenemos una, una cooperativa eh, muy histórica, eh, la cooperativa agraria de, de San Isidro Labrador, eh, es pues un ejemplo también de, de cooperativa agraria. Luego tenemos las cofradías de pescadores, el Segor B no, no tiene mar, lógicamente no tenemos ese referente de que es una cooperativa de pesca o una cofradía de pescadores, pero una cofradía de pescadores que es una corporación pública, pero puede realizar actividades privadas como si fuera una cooperativa de pescadores, y ahí es donde está la economía social, no por su carácter público, sino por su carácter privado de organización de pescadores que conjuntamente ponen en marcha proyectos económicos para satisfacer sus necesidades, necesidades que tienen como pescadores, los comprar pues todo lo necesario para la, pas para la pesca, cámaras frigoríficas, reparación de las um, barcas, en fin, lo que, lo que sea. Eh, las asociaciones y fundaciones, 
pero ojo, siempre que desarrollen actividades económicas, no por ser una mera asociación representativa de intereses, estás en la economía social, porque estamos hablando de empresas o de entidades que desarrollan actividades económicas. Por tanto, tienes tu licencia, tus impuestos, eh, tu seguridad social, si tienes trabajadores, son asociaciones y fundaciones que se han lanzado a desarrollar actividades económicas para atender mejor sus fines de carácter social, para obtener los recursos necesarios para atender sus fines sociales. Ahí están las cajas de ahorro, las dos que nos quedan. Ya no, una, una, por lo menos, la tenemos en Valencia, ¿no? la de Ontiñén. ¿no? Cajas de ahorro, bandas de música, cuando tienen actividad económica, clubs de fútbol, que se están revirtiendo... ¿Eh? Pasaron a ser sociedades anónimas y ahora están revirtiendo a ser tomadas otra vez por, los, por la afición, porque se han dado cuenta de lo que significa que acabe convirtiéndose en una mercancía el club. ¿Eh? Entonces, bueno, todos estos ejemplos de asociacionismo que estoy citando, grupos de teatro, también personas que antes pues, estaban a expensas de a ver si había algún promotor que los, bueno, pues han hecho una cooperativa o han hecho una asociación y ahora desarrollan su actividad pues con su propio riesgo, asumiendo por supuesto la responsabilidad de ser trabajadores y empresarios de su propio empresa. Bien, y por último las empresas sociales. Las empresas sociales tienen una más difícil definición porque no están reconocidas como tal en España con esta denominación. Y no es una denominación que todavía esté fija. ¿Eh? La Unión Europea nos habla de empresas sociales, en algunos países ya han regulado las empresas sociales, como en Italia, como en Finlandia, pero incluso con sentidos distintos. Pero para que me entiendan, una empresa social sería una sociedad mercantil, una sociedad de capital, por ejemplo, como una sociedad anónima o como una sociedad de responsabilidad limitada, pero que tiene como objetivo generar un impacto social, más que obtener un lucro. Es decir, podrá obtener un lucro, pero no puede repartir más de un porcentaje, por ejemplo, el 20% de sus beneficios. El resto lo tiene que dedicar a sus fines sociales o a la reinversión, al final, para atender esa finalidad social. Eso le lleva también a tener una gestión democrática o una gestión al menos participativa. Eh, sí que tenemos en España algún modelo de empresa social regulado en la ley, como las llamadas empresas de inserción y los centros especiales de empleo. No sé si conocen estas, estas figuras. A mí me gusta citar el caso del Centro, del centro Especial de Empleo de, en, en Teruel, hay un centro especial de empleo, a mí me gusta porque me parece que es un bonito ejemplo, es un centro que da trabajo a personas discapacitadas. ¿vale? Entonces, ¿quién creó ese centro? Esa empresa la ha creado las asociaciones de padres de discapacitados de toda la provincia de Teruel. Las pa los padres se organizaron para crear estos centros. Tienen centros ocupacionales, como tenemos en Segorbe, lo que pasa que lo han creado los, los padres, no lo ha creado la administración pública, y luego tienen centros de especiales de empleo, donde están trabajando con contrato. Tienen su contrato laboral, tienen su seguridad social, claro, sus condiciones no les permiten desarrollar un trabajo al 100%, y eso, pues, lógicamente, tiene que estar acompañado con una ayuda pública, tanto directamente a la contratación de estas personas para motivar al Centro Especial de Empleo, como al personal de apoyo, porque estas personas para trabajar necesitan tener personal de apoyo, ¿eh? tanto los Centros Especiales de Empleo como lo, las empresas de inserción. Bueno, es un modelo que desde luego al Estado le sale mucho más barato que tener que pagarles a estas personas una indemnización por sus condiciones que no le permiten trabajar. Y eso dignifica mucho también a estas personas porque van a trabajar todos los días, se sienten útiles, tienen su trabajo, son productivas, cobran su salario, tienen sus vacaciones y eso es muy bonito. Es muy bonito que ayudemos a que la gente sienta que sirve, que es útil y que es digna. ¿Eh? Entonces, muchas veces el valor económico no es suficiente. Tenemos que mirar también el valor social que reportan las empresas. Bien, relevancia económica de la economía social. 
Aparte de, de esta relevancia social a la que estoy haciendo referencia, porque lógicamente eh, generan desarrollo económico, todos los proyectos de economía social generan desarrollo económico y sobre todo generan cohesión social, porque ayudan a la redistribución de la renta, ayudan a no dejar excluidos, a no dejar a nadie en el camino y hacen que la gente, toda la gente, viva en mejores condiciones. Datos eh, estadísticos o cuantitativos. Los datos más recientes que tengo son del año 2017, de la eh, Comisión Económica y Social Europea. Dice que en Europa las empresas de inserción generan eh, 13,6 13 millones de puestos de trabajo. 13,6 millones de puestos de trabajo representan el 6,3% de la población en Europa, ocupada en Europa. Eh, a la cabeza Alemania, el país que más economía social tiene, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y en, a continuación, en quinto lugar, España. En España se generan... 1.358.000 empleos. Si a estos empleos le añadiéramos los voluntarios, porque este sector de las asociaciones, de las fundaciones, hay mucho voluntariado, hay mucha gente que trabaja sin tener un trabajo remunerado. Si los incluyéramos, podríamos decir que hay eh, 19 millones, 19,1 millones de personas trabajando en 2,1 millón de entidades o empresas de la economía social. Es un, es un sector importante ¿eh? que merece respeto y que por eso y que por eso y porque sobre todo ha sido un sector que se ha comportado muy bien durante la crisis porque ha sido resiliente. Primero ha resistido bastante, pero es que luego ha sido el primero que se ha recuperado. Entonces eso ha sido muy importante para tirar también de la economía. La Unión Europea viene recomendándole a los estados que promuevan este sector, sobre todo que lo hagan visible, que lo den a conocer, que la gente lo conozca, porque lo que no se conoce no se aprecia. Entonces, que lo den a conocer, que se conozca y que se fomente. Bien, eh, vamos a ver en España, por ejemplo, bueno, y como consecuencia de ello, pues los estados han ido aprobando leyes de economía social. En España tenemos una ley del año 2011, que es en esa en la que yo participé en su elaboración, y tenemos una estrategia española de la economía social vigente con diversas medidas de apoyo a este sector de la economía. Eh, en España, digo, algunas empresas relevantes de la economía social, para que las conozcan, podríamos citar el grupo Cajamar, no se conocen Cajamar, eh, su cooperativa, una cooperativa de, de crédito, el grupo Mondragón, es muy significativo, es muy importante en el mundo entero. Eh, mutualidades como la de la abogacía, todos los abogados saben perfectamente lo bien que le funciona la mutualidad de la abogacía. Pero también está la mutua de arquitectos, que también es muy importante, y la caja de ingenieros. Para estos colectivos profesionales entienden perfectamente lo que es la economía social. Se crean su propia mutua, su propia caja eh, cooperativa de, de crédito, eh, claro, eh. Caixa Popular... Es un ejemplo de, de caja rural, pero no del sector rural, sino del sector urbano, popular. Eh, igual que se, que se generalizaron las cajas rurales en el medio rural en toda Europa, también se generalizó en el medio urbano. Lo que pasa es que se llaman bancos populares, pero nuestro Banco Popular de España nació como una sociedad anónima, nunca nació como una cooperativa a diferencia de los demás bancos de Europa. Es decir, toda la banca popular en Europa es cooperativa, menos en España, que era sociedad anónima y, lógicamente, la compraron. Por un euro, además, me parece que se compró. Bueno, cuando con una empresa se convierte en mercancía, ¿eh? es un riesgo, es un riesgo. Bueno, algunos otros ejemplos. Eroski. Bueno, ahora que la cooperativa acaba de montar un establecimiento conjunto, lo conocen mejor. Es una importante cooperativa Consum, además Consum es valenciana. Otras empresas agrarias importantes son Decop en Andalucía, Coren en Galicia, Anecop en Valencia o la central lechera asturiana de la que les he citado. Y el grupo Ilunion, el grupo Ilunion es de la ONCE. El grupo Ilunion es un grupo de pequeñas empresas, pequeñas y grandes empresas, de inserción y centros especiales de empleo, donde están trabajando personas discapacitadas y personas desfavorecidas. 
es un grupo importantísimo. La ONCE apoya este grupo. La ONCE está en la economía social también. ¿Y qué tenemos en la comarca? Yo voy a aprovechar que tengo una, una, una colaboradora. Bueno, aquí está María José, que es compañera mía en la universidad, es investigadora también. Y tengo otra investigadora que está trabajando en esta comarca y le he pedido algunos datos de cómo está el sector de la economía social en la comarca. No tengo muchos datos porque, bueno, eh, porque son un poquito parciales, pero, por ejemplo, el número de... de de asociaciones, en Segorbe tenemos 99 asociaciones. Eso es muchísimo. 99 asociaciones. Es buenísimo, es muchísimo, pero es muy bueno. ¿eh? Muy bueno. 99 asociaciones, seguido por Altura con 21 y Castelnovo con 17, Soneja con 17. Bueno, vemos cómo la comarca cuida esto del asociacionismo. Es muy importante. En fundaciones también tenemos importantes... Ah, bueno, y hablando de las asociaciones, ¿a qué se dedican estas asociaciones? Pues eh, la más importante son asociaciones de cultura, 47 de cultura, eh, de deporte 39, de música 19, eso es creo en toda la comarca, ¿eh? de música 19, eh, de la tercera edad 4, perdona, 12, de la tercera edad 12, y de mujeres 10, y luego religiosas y taurinas, por igual, 9. <ríe> bueno, eso es para que vean un poquito eh, ese tejido asociativo que tenemos en la comarca y, y en Segorbe, cómo se compone. En cuanto a fundaciones, en Segorbe hay cuatro fundaciones de cultura, Maxau, eh, la Mutua Segorbina, la Casa Ducal de Medina Celi y la Fundación Bancaja Segorbe. Pero en la comarca tenemos también una fundación medioambiental en Chobar, la fundación del Instituto de la Bioconstrucción y Energías Renovables y en altura una fundación de salud que es la fundación José María López Piñero y Mariluz Terrada. Y por último en cooperativas pues tenemos poco, tenemos una cooperativa de trabajo asociado que es COFECAP que es la asesoría de, de empresas, eh, y la cooperativa agrícola San Isidro Labrador y luego tenemos diversas cooperativas agroalimentarias y de explotación comunitaria de la tierra. Eso es lo más... Lo más. Eh, me acuerdo que también tenemos una mutua de seguros, aunque aquí no, no lo diga, porque no es total, ya les digo, es simplemente algunos datos para que vieran cómo también en Segorbe hay presencia de la, de la economía social. Y ya para terminar, ¿qué puede aportarnos? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué utilidad o en qué podríamos apoyarnos? ¿no? ¿Qué nos puede servir la economía social? Eh, y, pero yo voy a hablar solamente de aquellos aspectos en los que yo he trabajado directamente. Porque ofrecer soluciones puede ofrecer muchísimas a muchísimas necesidades. Voy a hablar de aquellos aspectos que yo más he trabajado. Por ejemplo, los que tienen que ver con la generación de empleo. ¿Vale? Siempre se dice que la economía social genera empleo de calidad, empleo estable, bien remunerado. Claro, es que los que trabajan son los dueños de la empresa. Si podemos, si podemos, lógicamente nos vamos a pagar bien. Si sí podemos. Otra cosa es los ingresos que tengamos, pues dependerán del mercado, como cualquier otra, cualquier otra empresa. Eh, pero sí que es verdad que eh, ha sido un factor importante de generación de autoempleo, eh, tanto las cooperativas de trabajo asociado como las sociedades laborales. Y especialmente también, también en épocas de crisis. Quiero recordar, eh, por ejemplo, la crisis del petróleo en los años 70-80, que cerraron tantísimas empresas, pero como entonces teníamos un estado del bienestar, se preocupó, se preocupó y ayudó a que muchas empresas en crisis se convirtieran en cooperativas y sociedades laborales. Aquí misma en la comarca, recuerdo que algunas empresas fueron, se, se las quedaron los trabajadores como, y continuaron llevándola, y sobre todo en la Comunidad Valenciana, muchísimos casos hasta el día de hoy. Mantas Mora, por ejemplo, todavía así que después de entonces. Son empresas que entraron en crisis, las abandonaron los socios capitalistas y los propios trabajadores por mantener sus puestos de trabajo, pues siguieron adelante. La capitalizaron porque no te la han regalado, lógicamente tuviste que pagar el precio al dueño de capital, pero estaba claro que tú tenías más interés porque estaba tu empleo ahí en el mantenimiento de la empresa, ¿no? 
Entonces, eh, ha sido muy importante. En esta última crisis, pero eso tendría que ser para otro tema, en esta última crisis no ha sido posible, han fallado muchas cosas. No ha habido voluntad política, la ley concursal dificultaba muchísimo que los trabajadores pudieran hacerse con la empresa. No ha habido el apoyo de los sindicatos, que sí que hubo en la crisis de los años 70-80, ha habido otras circunstancias y mucho tejido empresarial se ha destruido que se podía haber mantenido, porque eran empresas que podían haber sido viables en manos de sus trabajadores. Pero hace falta que confluyan muchos factores y en esta ocasión no han confluido. Por otra parte, también muchos sectores en los que ha habido un paro importante, los trabajadores, por su cuenta, han creado cooperativas para salir adelante. Por ejemplo, es muy significativo entre los periodistas… Muchos periodistas que se quedaron, bueno, desde Canal No y de, otros, de otras eh, empresas que tiraron a mucha gente en la, a la calle o cerraron. Y luego ellos, estos profesionales, han montado entre ellos cooperativas. ¿Y cómo se financian? Pues a través de suscriptores y de socios. Tú te haces socio. ¿Eh? Entonces, tú haces socio, tienes, bueno, pues como los ingleses ya, como, los, como la BBC, tú tienes tus socios y los socios son los que te alimentan, les interesan tus noticias y te pagan para que tú sigas editando tus noticias, ¿no? Y también en otros sectores de profesionales, muchos ingenieros constituyen cooperativas para poner en marcha proyectos empresariales ante la dificultad de que les contrate, pues ellos montan sus propias empresas. Como tienen ideas, pues ponen en marcha sus ideas, es decir… Tienen lo principal, tienen el capital social para, para ello. El sector de los discapacitados, de los excluidos sociales. La economía social es muy importante para darles esa visibilidad, para generarles trabajo y para ayudarles a través del trabajo a su inserción social. Otros sectores que a mí me, me atraen especialmente y en los que he estado trabajando, ya se ha dicho que he estado trabajando en un proyecto europeo, sigo trabajando en, en esa temática, que es el tema de las energías renovables. Porque está claro que las energías que tenemos, las energías de, de, derivadas del, de los fósiles, se están agotando, aparte de, de cómo está nuestro, nuestro planeta. Pero es verdad que nos vamos a quedar sin petróleo, sin gas, pero es que lo malo ya no es que nos vayamos a quedar, es que ya es de mala calidad. Es decir, cuando las reservas ya estás agotándolas, empieza a ser de mala calidad. Y nosotros tenemos sol, tenemos viento... Es increíble que España, teniendo las condiciones que tiene, no hubiéramos sido pioneros en Europa. En Europa los pioneros son Suecia, Holanda, Alemania, que no tienen ni tanto sol ni tanto viento como tenemos nosotros. Ellos son los pioneros en la producción de energía renovable. Eh, todos sabemos las razones, ¿vale? Hay intereses ahí, intereses económicos. Bueno, el caso es que ¿cómo se va a generar esta energía renovable? ¿No? Hay que pensar en, en el sistema. En estos países que he citado se optó por la eh, producción descentralizada, procurando que eh, la generación se dé lo más próxima posible al punto de consumo. Porque la energía cuando se transporta se pierde muchísima, se puede perder hasta la tercera parte. Entonces, no es lo mismo que mi, la energía que yo utilizo en mi vivienda esté generada en el tejado, que tengamos una mega planta en Extremadura para abastecer de energía al resto del país. La mega planta está muy bien, pero si todos contribuyéramos desde nuestra casa a autoabastecernos de energía solar, por ejemplo, pues sería mucho más económica, no tendríamos que pagarle a nadie. Fíjense, simplemente lo que nos cueste la placa solar, que eso lo vamos a amortizar en cinco años, y luego, pues gratis, el sol es gratis, afortunadamente. Fíjense lo que cambiarían las cosas. Y ese es el escenario que tenemos en Europa, en esos países que nos llevan unos cuantos años de ventaja. Y ese es, el, es a lo que nosotros tendremos que, que llegar por necesidad. ¿vale? Entonces, eh, la economía social ahí tiene que decir mucho, porque la Unión Europea, cuando está hablando de la generación, eh, la generación de energía renovable, está hablando de las comunidades energéticas, está hablando del autoconsumo de energía renovable y está hablando de comunidad, está pensando en que los vecinos de una finca se van a poner de acuerdo para generarse la propia energía que les abastezca, los de un edificio, pero también los de un pueblo y también los de una isla y, ¿por qué no los de una comarca? 
Es decir, procurar que sea la gente, porque es muy importante generar la energía en los puntos de consumo para ser lo más eficiente posible. Y eso llama a la economía social, a los, al asociacionismo y a la autogestión de una necesidad como es la energía. Otro, otro sector que, que, que he trabajado y que me gusta mucho es el del de alojamiento, nuevos modelos de alojamiento, por ejemplo, para las personas mayores. Hay que replantearse la situación. Mientras tengamos residencias públicas, pues está bien, pero a veces en las residencias públicas no pueden ir todas las personas. También hay residencias privadas, pero a lo mejor tampoco pueden ir todas las personas a las residencias privadas. ¿no? Entonces, hay un modelo entre medio que son cooperativas formadas por los que van a vivir en la residencia que consiguen ponerse de acuerdo no solo para crear la infraestructura, que además la van a crear de acuerdo con sus necesidades, sino también para compartir servicios médicos de asistente social, culturales, recreativos. Ese modelo que se conoce como cohousing, no sé si lo han oído, es un modelo que ya se está poniendo en marcha en España, se ha tomado como referencia a lo que pasa también en otras partes, porque siempre hay que aprender de todo, hay que conocer lo que existe para valorarlo y para ver qué se puede tomar de ello. Pues ese es un modelo también muy interesante, ¿no? Normalmente constituyen cooperativas, podrían ser asociaciones y, bueno, son bonitas experiencias porque hace también que las personas mayores crean ahí, un, no son un mero cliente, son los dueños y son los que gestionan este, este establecimiento. ¿no? Esa es una bonita experiencia que se puede trasladar también a otros contextos como, contextos como residencias para estudiantes o como viviendas en, en las ciudades. ¿no? no sé si vieron hace poco un reportaje en televisión sobre las viviendas en Viena, vivienda pública, alquileres sociales en la ciudad de Viena, muy interesante, vivienda pública. Claro, si, si la vivienda la construye el ayuntamiento y vamos a pagar poquito y vamos a tener la vivienda en el centro de la ciudad, no nos preocuparía tanto comprarnos una vivienda si yo puedo pagar poquito, nunca más, de la tercera parte de lo que cobre una persona. Nunca más de la tercera parte de lo que cobre una persona para el alquiler, en cualquier punto de la ciudad, por supuesto, y construida por arquitectos de primera categoría, que para eso el ayuntamiento saca a concurso entre los mejores arquitectos para que construyan las viviendas. Si tuviéramos esa necesidad atendida por la administración pública, pues sería fantástico, pero si no la tenemos, tenemos otras opciones, o ir a ver qué constructor construye o generar nosotros nuestra propia vivienda nos va a salir más económica y la vamos a hacer a nuestra manera. Esa es, por tanto, otra, otra posibilidad. Y la última, y la última ya la voy a dejar ahí caer porque no, no voy a entrar con ella, pero creo que es muy importante que nos lo tenemos que tomar en serio, es el tema del despoblamiento y el tema del desarrollo rural, ¿eh? porque esa es otra necesidad que a todos nos afecta. Y a Segorbe también. Segorbe, a mí me dicen, Segorbe tiene problemas de despoblamiento. Y digo, hombre, pues, pero si la gente de la comarca va a vivir a Segorbe. Digo, sí, pero el casco antiguo de Segorbe se queda vacío también. Es decir, que también tenemos problemas, como otras muchas ciudades. Es decir, tenemos problemas de despoblamiento en general y tenemos problemas en el, dentro de la propia ciudad, ¿no? Y eso exige tomar partido y, y realizar actuaciones para hacer frente a ello, ¿no? Entonces, eh, este, estos son objetivos donde el sector de la economía social eh, tiene muchas posibilidades de, de, de atender. Aquí hay personas que conozco de Rural Avanza eh, que están trabajando en, este, en, este, en estos objetivos y, y yo creo que que hay que prestar atención y, y en fin, aquí que hay autoridades de la, de, de municipales, pues, en fin, no les voy a decir nada nuevo que no, que no sepan, ¿no? Pero, desde luego, que la economía social ayuda mucho al desarrollo de, en estos problemas de, de despoblamiento y de desarrollo rural, como está pasando simplemente en otras partes. ¿eh? Bien. En definitiva, como, como vemos, la economía social tiene muchas virtudes, nos puede aportar eh, muchas ventajas, contribuye a generar empleo, mejores condiciones de vida para las personas, ayuda a regenerar la democracia, promueve la cohesión social 
y el desarrollo sostenible. Pero todo esto no es posible si no tenemos una ciudadanía que esté informada y que sea comprometida, ¿eh? que se comprometa a realizar actuaciones, a implicarse en proyectos de este tipo. Por esto yo creo que el primer paso que hay que dar es educación y asociacionismo. Creo que, y lo, me encanta decirlo, en una asociación y con tantas personas que están en asociaciones, porque es fundamental, quizá aquí no tendría que decirlo porque ustedes lo saben perfectamente, pero es que en la gente cuesta mucho asociarse, es difícil. Yo como directora de, de un máster de Economía Social, eh, lo que he hecho es crear un taller de asociacionismo para que vengan a explicar las ventajas del asociacionismo y cómo crear asociaciones, porque me parece que si no somos capaces ni de crear una mínima asociación, ¿cómo vamos a ir a proyectos de más envergadura como todos estos en los que estoy hablando? Por tanto, un brindis por la asociación Navarro Reverter y por todas las asociaciones que aquí estáis presentes, porque porque es, es fundamental vuestra actuación, sois un ejemplo y esto tiene que, tiene que calar en la, en la sociedad, ¿eh? porque es fundamental muchas veces si no nos resuelve los problemas como hemos visto la administración o el mercado, pues tenemos que ser los propios ciudadanos los que tenemos que hacer frente a lo mismo. Y bueno, yo no quiero ya cansarles más, seguramente me habré excedido hablando, así que quedo abierta a las preguntas que me quieran hacer. Gracias por esta magnífica exposición didáctica, exposición sin duda aclaratoria en los aspectos y en los conceptos de lo que es la economía social, hasta ahora desconocida por muchos de nosotros. Bien, antes de comenzar con las preguntas, como es costumbre en este foro, vamos a imponer la insignia de la asociación a nuestra ponente de hoy y obsequiarle con una cerámica seborbina que sin duda la puede tener, pero bueno, siempre será un recuerdo de tu paso por nuestro foro de opinión y por nuestra asociación. Te voy a poner en cine. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que hacéis posible. Bueno, me y ahora... da una gran alegría con esta. No lo digo por el, por el botijo no. solo, lo digo en ti por darme esta oportunidad de compartir con, con vosotros, porque les diré una cosa. Tengo oportunidad de ir a muchos sitios, de viajar, a, siempre estoy viajando para hablar de esto y temas parecidos. Pero no, no, no hay cosa más grata que en tu propia ciudad, sí, efectivamente, esta es la que más satisfacción me, me produce. O sea, que esa alegría que siento, pues, pues tengo que reconocer que, que se debe a vosotros. Bien, pues empezamos el turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo voy a hacer una. Ah, muy bien. A ver, has hablado antes de, de que en época de crisis eh, surge eh, este tipo de, de, de empresas, de economía social. A ver, ¿se puede considerar que el aumento de empresas de, de este tipo son las precursoras de una crisis venidera? Pregunto. Porque muchas veces eh, los políticos niegan, no, no, eh, yo sé, el, el Estado está bien, eh, la economía funciona y sin embargo al cabo de un tiempo te viene una crisis. Digo, hablo globalmente, no, no en España, en el extranjero, 
¿Se podría considerar que el aumento de empresas de economía social como una precursora de, de, de que va a venir una crisis? No, no yo creo que no, no, en absoluto. Yo creo que es más consecuencia de la crisis, bueno. consecuencia de la necesidad creada. Surgen porque ya hay una necesidad no, no se adelantan a la necesidad. ¿eh? Es decir, eh, lo que sí que es verdad que, por ejemplo, yo a, a, eh, antiguamente, para que te des cuenta de eh, cuando en el máster, en el máster tenemos a jóvenes que han terminado la carrera y entonces están preparando profesionalmente para trabajar, ¿no? Y antes buscábamos a ver dónde se van a emplear, ¿no? Siempre buscamos a ver dónde vas a emplear. Pues yo hace ya tiempo, de hecho, nuestro máster se definía como un máster que preparaba a los jóvenes para desarrollar actividades de gestión y administración en las empresas. Pero yo ya hace tiempo que eso propuse que se le cambiara. Preparamos para tener un, ple un empleo y preparamos para que seas emprendedor. Porque yo tengo claro que empleo no va a haber para todos. Por tanto, hay que preparar a las personas para que sean emprendedores también, para que ellos se generen su autoempleo. ¿Eh? tengan esa capacidad y entonces hay que prepararles, ¿no? Y yo creo que esto, esto sí que creo que la evolución a la que vamos es, es, es esta. Eso yo creo, vamos, lo tengo bastante, lo bastante, bastante claro, ¿eh? En fin, mucho tendrían que cambiar la, las cosas y espero que cambien, pero no el, el paro y más con la mecanización, la robotización, o sea, el panorama lo pintan muy negro. <risa> lo que pasa es que yo que soy optimista siempre digo, y bueno, y, y va a ser así todo tan mal como nos lo pinta, ¿no tendremos nosotros capacidad de cambiar las cosas? Yo soy optimista, yo digo, hombre, algo podremos hacer, ¿no? Tendremos capacidad de reacción. ¿Eh? Bueno, o vamos a volver a la, a, la, a la época feudal, vamos a volver a la esclavitud. Es que parece que vayamos abocados a ello. Empleo de mala calidad, mucha gente parada, puedo elegir, te pago, vienes a trabajar horas, pero te pago la mitad, en fin, ¿es eso lo que queremos? Pues yo creo que no. O sea, creo que la... si no hay voluntad de que las cosas pueden cambiarse, pues es lo primero ¿eh? que nos hace falta. Es muy importante lo que dices de que este es el máster que estás haciendo, que estás enseñando a la gente para que sean emprendedores. Es muy importante porque muchísima gente espera solamente ser eh, contratados mm. y con eso son mucho más, son mucho más tranquilos. Mm -hmm. El emprendedor ya sabemos lo que es el no dormir, el tener que sufrir mucho para que el negocio le funcione. Entonces, el más que está haciendo sí, sí. de la manera que os enseñas es fantástico. Sí, sí, sí. ¿Qué preguntas? Más, más que preguntas, algún comentario. Eh, has citado algunas cosas que me han, me han llamado mucho la atención. Entonces, eh, por ejemplo, eh, hay un aspecto que el tema de las cajas de ahorro, las cajas rurales, se está sufriendo ahora un proceso, pienso que de involución. O sea, lo que se generó como algo aperturista para que todo el mundo tuviera acceso, ha ido generando al revés, las cajas de ahorro han ido desapareciendo, haciendo monstruos más grandes, las cajas rurales que ha citado Cajamar, por ejemplo, que es una cooperativa de crédito, pero no deja de ser también una unión de muchas pequeñas cajas. Y por otro lado, eh, me ha llamado mucho la atención el tema del compromiso y la educación, o la educación y el compromiso. En este momento, cuando alguien decide crear una empresa, o cuando tú estás creciendo con la empresa, socialmente eh, es muy complicado encontrar gente comprometida. O sea, Sí que es verdad, y lo has citado, que todo el mundo pregunta cuánto voy a cobrar, cuál va a ser mi calidad de trabajo, cuántas vacaciones voy a tener, el tema de la conciliación, pero difícilmente nadie dice qué voy yo a aportar al tejido de la empresa. El compromiso es lo que yo veo que falla mucho, pero porque la sociedad lo está acompañando. O sea, estamos viendo una sociedad que el papá Estado cubre muchas necesidades, mucha gente que tiene desgraciadamente muchas carencias, pero realmente no se estimula el asociacionismo y el cooperativismo. O sea, lo que se ve como cooperativa, has citado algunas que ya se han hecho muy grandes, que están ahí, pero que no se genera un nuevo tejido asociacionista por parte de la gente que tiene una mala situación laboral. Uh -huh. No está estimulado ese aspecto. Uh -huh. 
Sí, sí. No, no era una pregunta. No, 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 es una reflexión muy, una muy acertada. Es, lo que yo veo en el día. es una reflexión muy acertada que, que comparto, comparto totalmente. Efectivamente, eh, no se da a conocer, se ve, no, no se ve como una oportunidad esto. Precisamente por eso es importante darlo a conocer, por eso precisamente las instituciones europeas están, y no solamente en Europa, es que es en todas partes, en América, en América Latina, en, en, en Asia también, es decir, que existen también cooperativas, pero es importante, es importante que la, que la ciudadanía se conciencie y, y se genere esas propias, esas propias estructuras. Y has citado también un tema que para mí es, es muy triste, que es el de la, la desaparición de las cajas de ahorro. Es muy triste porque, porque es como si a un enfermo lo matas directamente porque está enfermo. Si está enfermo hay que curarlo. Se ha hecho una mala gestión, porque el modelo no es malo, el modelo no es malo, el modelo era, era muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, una mala gestión, una exigencia de un capital quarry más que a los bancos, lógicamente, si no es una empresa de capital, está abocada, las estás abocando al cierre. Eso ha pasado desde que yo empecé la carrera de Derecho, ya había vocación de, de cerrar las cajas de ahorro. Había vocación, siempre, siempre, sí. Y, ya, y está pasando con la, y está pasando, pasará con las cajas rurales y pasará, y está pasando también con las mutuas ¿eh? y mutualidades, sí. Sí, porque, claro, es un negocio, es un negocio, es un negocio muy apetitoso para las grandes compañías de seguros. Es un negocio muy apetitoso para los grandes bancos, porque no dejamos de estar en un sistema en un sistema capitalista de grandes empresas, además, en las que, que es lo que prima, en vez de fortalecer las pymes, que son realmente las que crean, las que crean la, el bienestar, están más cercanas de los ciudadanos. ¿De qué nos sirven esas macroempresas que tienen más poder que los países? Cuando además luego tributan sí, en sí. paraísos fiscales, es decir… Es decir, eh, hay mucho por hacer, tenemos mucho por hacer, pero también te digo una cosa, mira, estoy esperanzada porque los jóvenes, tú dices, esos jóvenes esos jóvenes no vienen a verme a mí, a mí vienen a verme los, los jóvenes que vienen al máster y vienen de todas partes del mundo, ¿eh? vienen de España, de Valencia, de, 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 de América, de Europa, vienen porque tienen muy claro lo que es la economía social y nuestro máster es que es pionero en España, también hay que decirlo, ahora hay más, cada vez hay más, porque hay también más interés por la economía social, ¿no? pero son jóvenes que vienen, tienen las ideas muy claras, yo no les tengo que convencer de esto, lo que les tengo que enseñar es a cómo hay que hacerlo, no les tengo que convencer, pero también es verdad, mira, hay una, hay una revista, Alternativas Económicas, la conocerás, el número de este mes, de noviembre, vienen datos estadísticos de los jóvenes en las universidades americanas e inglesas, como eh, cada vez tienen más claro que ese modelo de empresa eh, capitalista, a ultranza, sin visión social, no les interesa, no quieren trabajar ahí, quieren una, trabajar en empresas donde reconozcan la dignidad de las personas, de buenos salarios, sean respetuosas con el medio ambiente, es decir, un modelo de empresa social. Es decir, la gente joven eh, lo tiene, tiene también bastante claro, cada vez más gente joven. Llegará a nosotros también, ¿eh? en España se pega un poquito más tarde, pero va llegando, ya se va notando también. O sea, que es cuestión de en pocos años, yo creo que eso va a ser la tendencia clara. Sí. Y, y es una buena noticia. Es una buena noticia. Bien, ¿más preguntas? Bueno, pues antes de finalizar este acto, indicarles que el próximo día 7 de diciembre, en el Salón de Alcaldes del Ayuntamiento de Segorbe, y a las 7 de la tarde, presentaremos el primer número de la publicación de nuestra asociación. Un hecho importantísimo, sin duda, que nos va a dar un salto cualitativo como asociación cultural que somos. Y recordarles también que el sábado 14 de diciembre tendrá lugar el tradicional concierto de Navidad en su 22 edición. Será en el Teatro Serrano a las siete y media, interviniendo en esta ocasión el Orfeón Borja de Gandía. Actos que se irán anunciando en televisión y en los pasquines, como es habitual. Y están todos invitados, por supuesto. Y así más, muchas gracias por la asistencia y muy buenas noches.